പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ പ്ലസ് വൺ പൊതുപരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെമിസ്ട്രിയുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അതായത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിരുന്നു ആറ് പോയിൻറ്റുകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ അതിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളാണുള്ളത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് ഈ ചാപ്റ്ററിനുണ്ട് എന്നെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ റൂദർ ഫോർഡ്സ് ആൾഫ റേ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആൾഫ സ്കാറ്ററിംഗ് പരീക്ഷണം വിശദീകരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗിവ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻസ് ആ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നിഗമനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അത് ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ട്സ് നോക്കാം റൂദർ ഫോർഡ് ബൊംബാഡ് തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ബൈ ആൾഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ദി മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് റേസ് ആർ ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ സർക്കുലാർ സിങ് സൾഫേഡ് സ്ക്രീൻ ഒബ്സർവേഷൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾഫ പാർട്ടിക്കിൾ പാസ് ത്രൂ ദി ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വിത്തൌട്ട് എനി ഡിഫ്ലക്ഷൻ വ്യതിയാനമൊന്നും കൂടാതെ കൂടുതൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും ആ കനം കുറഞ്ഞ ഗോൾഡിൻ്റെ പ്ലേറ്റിനകത്ത് കൂടെ കടന്നുപോയി രണ്ടാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ വളരെ കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ചെറിയ ആംഗിൾ വ്യതിയാനത്തോടു കൂടെ കടന്നുപോയി വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ പോയതുപോലെ തിരിച്ചു പോന്നു വെരി ഫ്യൂ ആൾഫ പാർട്ടിക്കിൾ ആർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് അറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കൺക്ലൂഷൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്പേസ് ഇൻ എൻ ആറ്റം ഈസ് എം ടി ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗ സ്ഥലവും കാലിയാണ് എന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ വിവരം എ ഹെവി പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വളരെ ചെറിയ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിന് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കാം മൂന്നാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മലയാളം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം വേഗം പറഞ്ഞു പോകാം നമുക്ക് ഭൂരിഭാഗം ആൾഫ കണങ്ങളും ഒരു വ്യതിയാനവുമില്ലാതെ സ്വർണപ്പാളിയിലൂടെ കടന്നുപോയി ഇത് കാണിക്കുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭൂരിക ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലവും ശൂന്യമാണ് എന്നാണ് രണ്ട് കുറച്ച് ആൾഫ കണങ്ങൾ ചെറിയ ആംഗിൾ വ്യതിയാനത്തിൽ കടന്നുപോയി ഇത് കാണിക്കുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട് എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒബ്സർവേഷനും അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കൺക്ലൂഷനും വളരെ കുറച്ച് ആൾഫ കണങ്ങൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വ്യതിചലിച്ചു ഇത് കാണിക്കുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് വളരെ ചെറുതാണ് എന്നാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം റൂദർ ഫോണിൻ്റെ ആൾഫ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റും അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനും അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കൺക്ലൂഷനും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കേൾക്കുക എന്നിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മാസ് ആൻഡ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ആറ്റം കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഭൂരിഭാഗം മാസും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്താണ് നമ്പർ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിംഗ് അറൌണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് വിത്ത് വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ഇലക്ട്രോണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വളരെയധികം സ്പീഡിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്പേസ് ഇൻസൈഡ് ദി ആറ്റം ഈസ് എം ടി ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥലം കാലിയാണ് ശൂന്യമാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് വാട്ട് ആർ ദി ഡ്രോ ബാക്സ് ഓഫ് റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ റൂദർ ഫോർഡ്
ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം വിശദീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഫെയിൽഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ഓക്കെ നാലാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം ഗിവ് ദി പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ പ്ലാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത തിയറിയാണ് ക്വാണ്ടം തിയറി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് പറയുക എന്നാണ് റേഡിയൻ്റ് എനർജി ഈസ് എമിറ്റഡ് ഓർ അബ്സോർബ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്മോൾ പാക്കറ്റ് കോൾഡ് കോണ്ട ഒരു വസ്തുവിൻ വസ്തു വികിരണോർജത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുകയും പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നത് കോണ്ട എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഊർജ പൊതികളായിട്ടാണ് പ്രകാശ കോണ്ടയെ ഫോട്ടോൺ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എനർജി ഓഫ് എ കോണ്ടം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഓരോ കോണ്ടത്തിൻ്റെയും അതായത് ഊർജത്തിൻ്റെ പാക്കറ്റിനാണ് കോണ്ട എന്ന് പറയാം ഈ ഓരോ കോണ്ടയുടെയും ഊർജം അതിൻ്റെ ആവൃത്തിക്ക് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അതായത് ഇ പ്രപ്പോഷണൽ ടു ന്യൂ ഓർ ഇ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ വേർ എച്ച് ഈസ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിൻ്റെ വില ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് രണ്ട് ആറ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൾ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം അതോടൊപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ഇ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരും അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യമായി മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം ചോദ്യം മാക്സ് പ്ല ക്വാണ്ടം തിയറിയുടെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് പറയുക അപ്പോൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ അത് മലയാളത്തിലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരാം വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് വെൻ ലൈറ്റ് ഫാൾ ഓൺ സെർട്ടൻ മെറ്റൽസ് ചില ലോഹങ്ങളുടെ മുകളിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എമിറ്റഡ് ഈസ് കാൾഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഓക്കെ ചില ലോഹങ്ങളിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉത്സർജിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇതിന് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എല്ലാ ലോഹത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ ഉത്സർജിക്കില്ല ചില ലോഹങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വഭാവമുണ്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് കാണിക്കാനുള്ള അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീസിയം തുടങ്ങി ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത ഇവർക്ക് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി വളരെ കുറവാണ് എന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഫോർ ദ ഇലക് ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി കോൾഡ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉത്സർജിക്കണമെങ്കിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിനൊരു കുറഞ്ഞ ആവൃത്തിയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ആവൃത്തിയെ ത്രഷോൾഡ് ആവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നു നമ്പർ ടു ദി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഉത്സർജിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഊർജം പതിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്പർ ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്റ്റഡ് ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് പുറത്തു വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിക്ക് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിജക്റ്റഡ് ഫ്രം മെറ്റൽ സർഫസ് ആസ് സുൺ ആസ് ദി ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ഓൺ ദി സർഫസ് ലൈറ്റ് വന്ന് തട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ എന്തു ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണുകൾ അവിടുന്ന് ഉത്സർജിക്കുന്നു ഇതാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റും അതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളും ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ വിശദീകരിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഐൻസ്റ്റീൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഇക്വേഷനാണ് എച്ച് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക എച്ച് ന്യൂ വി അല്ലത് എച്ച് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഓക്കെ അതിലെ ഓരോ പദവും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് ന്യൂ എന്ന്
ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മിനിമം ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ എഴുതണം എന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ ഇക്വേഷൻ മലയാളത്തിലവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക എച്ച് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കൂ ഓക്കെ ഈ എപ്പിസോഡിലെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അതായത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കുക അതായത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് സീരീസുകളാണുള്ളത് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ റേഡിയേഷൻസിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചതിനാണ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയുള്ള റേഡിയേഷനെ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ അഞ്ച് സീരീസ് ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ലൈമൺ സീരീസ് രണ്ട് ബാൾമർ സീരീസ് മൂന്ന് പാഷൻ സീരീസ് നാല് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് അഞ്ച് ഫൺ സീരീസ് ആ ഓരോ സീരീസും ഏത് റീജിയനിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് രണ്ടാമത്തെ കുളത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈമൺ അൾട്രാവയലറ്റ് ബാൾമർ വിസിബിൾ വിസിബിളിലാണ് നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും അത് എന്ന് അർത്ഥം പാഷനും ബ്രാക്കറ്റും ഫണ്ടും ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷനിലാണ് അപ്പം ഈ സീരീസിലെ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് എൻ വണ്ണും എൻ ടുവും അതായത് എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ വരുന്ന ഷെല്ലാണ് എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഷെല്ലിൽ നിന്നാണോ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അരിമ്രയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടോട്ടിയിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഏതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതാണ് എൻ ടു ഏതിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതാണ് എൻ വൺ ഓക്കെ അപ്പം എൻ ടു എപ്പോഴും എൻ വണ്ണിനേക്കാൾ മുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഓർത്തിരിക്കാം ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി റെഡ് ബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു സമവാക്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് റെഡ് ബർഗ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് അതിനെ പറയാം ആ ഇക്വേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ന്യൂ ബാർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ലാംഡയാണ് ന്യൂ ബാർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സെവൻ ഇൻ ടു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിലെ സീരീസിലെ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ലൈമൺ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ എൻ വൺ വൺ ആയിരിക്കും ബാൾമർ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ എൻ വൺ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് സീരീസ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുക എൻ ടു ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈമൺ സീരീസിലെ ആദ്യ റേഡിയേഷൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ടു ടു ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി നേരത്തെ ഞാനത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു നോക്കുക മലയാളത്തിലൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ആദ്യ പാർട്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളാണ് അതിൽ ആറ് പോയിൻ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ആറ് പോയിൻറ്റും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് എഴുതി നോക്കുക പറഞ്ഞു നോക്കുക ഓക്കെ ഇന്ന് രാത്രി എട്ടര മണിക്കുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു